Yo les gars c'est Keoni, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui une nouvelle vidéo, nouvel épisode du Keoni in Shape Aujourd'hui on s'attaque à un nouveau défi On s'attaque comme vous avez vu dans le titre au défi de Saitama Qui est sans pompe, sans squat et sans abdos tous les jours Sachant que dans le défi aussi il y a normalement 10 km de course tous les jours Sauf que clairement je suis pas apte à faire 10 km de course tous les jours Pour moi je vais plutôt me contenter de faire sans pompe, sans squat et sans abdos tous les jours Je pense que déjà ce sera une très grosse performance Ce sera déjà quelque chose de très très bien De toute manière on va adapter, on va voir dans cette vidéo si déjà Dès le premier jour, j'arrive à le faire. Que c'est quand même pas donné à tout le monde de faire sans pompe. Surtout que c'est beaucoup de taf, c'est très dur, très physique. Surtout que certes, si vous êtes allé sans pompe sur une journée, ça peut le faire. Mais moi, je préfère le faire quand même sous forme d'un défi. Que ce soit un seul entraînement qui doit durer entre 15 et 30 minutes maximum. <coughs> mais putain, j'ai une couille dans la gorge. On est parti pour ce 30 jours de Saitama. Let's go. On commence. On va déjà essayer de faire mon max de pompe. Et à la fin du défi, je réessayerai le dernier jour. Et on verra s'il y a une évolution aussi bien que physique et au terme de performance. Première entraînement de ce défi let's go évidemment on s'échauffe les poignets les chevilles les genoux tous les muscles du corps pour éviter déjà de se blesser dès le premier jour ce serait un peu idiot on part déjà pour les pompes on va voir déjà mon maximum combien c'est allez let's go Et ben sa mère J'en ai fait 25 J'en ai fait pendant un mois Un mois Tous les jours Et j'avais réussi à monter jusqu'à 40 Et là ça va Bon je suis quand même encore à 25 Donc c'est pas mal C'est pas folle dingue Mais c'est pas mal On enchaîne avec les abdos Sachant que Moi je m'étais dit dans ma tête Oui ça va Tu sais Tu fais 5 fois 20 pompes 20 squats Et 20 abdos Et ça passe crème Je pense que pour les abdos Et squats Larges Mais les pompes si j'ai réussi à taper que 25 en max, est-ce que j'arriverai à faire 20 fois, 5 fois, tu vois Et je redoute demain et tout ça. Bon, bah maintenant, on passe au max de squat. Mais j'ai un cardio de cheval C'est incroyable Non, parce que c'est un bon cardio, les chevaux. Enfin, j'ai un cardio de bœuf, quoi. Il y a le même gabarit, voilà. Bon, bah voilà, les gars. Maintenant, on va continuer, on va se donner à fond. Vous connaissez, j'abandonne jamais. Bon, j'abandonne jamais, je lâche jamais rien. Je suis trop motivé. Et je me suis battu sans relâche, je me suis donné à fond. Mais malheureusement, ça s'est pas passé comme prévu. Bon les gars, euh, bah, j'ai réussi à faire les 100 abdos, j'ai réussi à faire les 100 squats. Mais malheureusement, pour ce premier jour, j'ai un peu le seum, je vais pas vous mentir, j'ai tapé 90 pompes. J'ai tenté, mais le problème c'est que je sens que si je force trop, je vais me faire mal et c'est un peu con vu que c'est un défi quand même sur 30 jours. Si je me fais mal jour 1, c'est un peu idiot. Donc là, euh, je préfère pas forcer, tant pis, j'ai raté le premier jour. Il me restait que 10 pompes, donc ça prouve que je suis capable de le faire même après un mois et demi sans faire du sport et que c'est largement faisable. On se retrouve tout de suite parce que si le but c'est de voir de la shape comme dans la première vidéo. Donc là, on va passer au vivil de la Shape. Donc ça c'est la shape jour 1 Parce que forcément ça va être comme un peu dans la première vidéo On va voir s'il y a des évolutions au bout de 15 jours Et après à la phase finale qui sera au 30 jours Donc voilà ça c'est la shape on va dire sans contracter Évidemment le but c'est de ne pas contracter Il y a un peu tu vous voyez hein, des brioche et des fêtes Il y a de la brioche un peu partout Pareil dans le dos on voit ici que c'est bien impacté Mais j'ai un peu gardé quand même des formes de la première vidéo On va contracter un tout petit peu pour voir pour avoir une vraie comparaison à la fin Parce que sinon c'est un peu triché Donc de voir de où je pars Je ne sais pas contracter le dos c'est affreux Donc voilà les gars c'est la fin du premier jour on se retrouvera je pense demain parce que là j'ai pas encore les courbatures mais ça va arriver et je sens que ça va faire mal allez à demain Bon les gars, on se retrouve aujourd'hui, on est le deuxième jour déjà de ce défi et j'ai trop mal, c'est affreux, j'ai jamais vu ça. J'ai des courbatures au pec, surtout qu'hier, comme un sgeg, j'ai oublié de faire des étirements, mais quel enfer, j'ai complètement zappé. Ça fait que dans la journée, en vrai de vrai, sans vous mentir, j'ai extrêmement mal là, en haut des pecs, mais une douleur affreuse. Je viens de sortir de l'entraînement, euh, je vais pas vous mytho, j'ai comme le premier jour, pas un semi-échec, mais presque. J'ai réussi à faire les 100 pompes, les 100 abdos et les 100 squats, mais les pompes, ça a été tellement dur, mais tellement dur j'en pouvais plus et au final en vrai de vrai les abdos ça me brûlait mais ça va j'ai pas trop de courbatures aujourd'hui mais et les jambes un petit peu ça allait mais sans plus aujourd'hui on va pas faire la même bêtise je vais m'étirer là on est à peine au jour 2 ça me fait extrêmement mal déjà donc je vois pas comment travailler sur des courbatures des courbatures de courbatures ça va faire que au final peut-être que j'aurai plus mal et que ça va être facile j'arrive pas à me dire que ça va être comme ça donc voilà petit résumé du jour 2 qui a été extrêmement dur et je pense qu'on se retrouvera euh, peut-être au bout d'une semaine pour voir déjà si je trouve ça plus simple. On va voir. De toute manière, on va voir. A tout de suite pour vous dans deux secondes. Moi, dans 7 jours.
Toujours bien s'hydrater. Bon, là, on est au cinquième jour du défi. Franchement, c'est affreux. C'est très, très dur comme exercice. De faire tout le temps la même chose sur tout le temps les mêmes groupes musculaires, c'est affreux. Donc, en fait, depuis le jour 4, j'ai réussi à faire l'entraînement correctement en entier. Donc, à valider toutes les étapes. Et ça, je suis beaucoup trop content. Juste, faut pas, faut pas mentir. De toute manière, les dernières reps sont toujours très, très difficiles. Euh, je n'arrive pas encore à faire le circuit de manière simple et efficace. Tous les autres exercices, bah, les abdos et les squats, c'est pas très compliqué. Quand je fais les pompes, c'est limite je tremble, limite j'arrive pas à à remonter la pompe, c'est affreux. J'arrive à faire les 100, mais c'est très compliqué. Que les abdos et les squats, je m'en sors assez bien. Franchement, je suis assez content. Toujours penser à bien s'hydrater. Vous commencez à la connaître. Hein. power. Donc voilà les gars, c'est ma routine muscu, on va dire. Je fais à peu près ça tous les jours. En fait, je fais par série de 20, comme ça, j'ai que 5 fois à le faire. Franchement, là, on est au jour 5. Termine l'entraînement. On se retrouve avec les Kéoni du futur. Je sais pas quand je vais refilmer. Potentiellement au 7ème jour. A tout de suite. Bon les gars, c'est Kéoni. Ça fait un petit bail qu'on s'est pas vu, qu'on s'est pas parlé, surtout parce que en fait j'ai arrêté de tourner cette vidéo pendant 10 jours, je crois, parce qu'on est déjà au jour 15. À un moment où je tourne, on est au 15 e jour. Et surtout déjà, disclaimer les gars, ne refaites pas ça chez vous, ça n'a strictement aucun intérêt. Si vous voulez faire du sport, vous remettre au sport, faites des exercices variés, ne travaillez pas tout le temps les mêmes muscles tous les jours, ça n'a aucun intérêt. Vous allez plus vous faire mal qu'autre chose. C'est pour ça que je vous préviens et que je vous le dis aujourd'hui, euh, j'ai des douleurs qui apparaissent un petit peu dans le dos, dans le pied à force de faire des squats. Donc franchement, faites attention à vous. Et de toute manière, je le dis et je l'assume. Les jours où ça me fait trop mal, où j'y arrive pas, ben je ne force pas, j'ai pas envie de me blesser. Le but, c'est juste de faire un challenge et de voir si j'y arrive. Je fais mon maximum. Bon, jusqu'à présent, j'ai réussi à faire le défi en entier à partir du cinquième jour. Tous les jours, il y a juste un jour que j'ai pris un jour de repos parce que en fait, j'avais une trop grosse journée et j'ai pas eu le temps. Ça prend 15-20 minutes à faire l'entraînement et c'est trop bien. Là, je vais pas vous mentir, je suis un peu exposé parce que je me donne vraiment à fond sur YouTube. Vous voyez, on est moi, au moment où je tourne, on est déjà 120 abonnés c'est incroyable merci beaucoup à tous j'ai fait plein de lives sur youtube donc n'hésitez pas à aller la voir il y a une playlist qui s'appelle rediff de live franchement je me donne à fond sur tiktok aussi je suis déjà à 800 abonnés je crois et ça a fait que monter on est bientôt 1000 abonnés sur tiktok donc il faudrait qu'on soit 1000 ici aussi allez go entraînement j'aurais dû essayer de me chronométrer pour voir ce que ça donne et voir si je suis capable de faire l'entraînement de plus en plus rapidement au fil du temps avec le rush qu'il y a là je vais enregistrer combien de temps je prends pour faire l'entraînement aujourd'hui et j'essaierai de faire le plus rapidement possible le 30e jour donc on est parti Bon, je sais pas comment les cadrages. De toute manière, ça affiche à l'écran combien de temps j'ai mis. On s'est vu sur la fin et je me suis battu parce que j'en j'ai vraiment très très mal. En fait, j'ai presque plus mal au pec, mais les triceps là, ils en prennent un coup à chaque fois. Oh, ça la pute. Bon les gars, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les photos pour le 15e jour. C'est parti. Et j'ai complètement oublié de tourner cette séquence. Donc voilà les résultats du premier et du 15e jour. Franchement, je suis content. Il y a déjà une petite évolution. De toute manière, on relâche pas et vous allez voir à la fin de la vidéo pour les 30 jours. Bon les gars, on se retrouve à ce moment donné parce que là, de toute manière, là, je pense qu'il n'y a pas eu grand chose parce que j'ai pas beaucoup filmé ce défi. En fait, c'est tellement répétitif qu'au final, j'allais pas vous filmer bah, mes entraînements sachant que c'était exactement les mêmes à chaque fois. Et donc là, juste par rapport à ce que j'avais dit au 15e jour où on a fait le défi, où j'essayais de faire le défi le plus rapidement possible, je me suis dit que j'avais dit qu'à la fin de 30 jours, on allait essayer de, dé de passer en dessous des 10 minutes. Sauf qu'aujourd'hui, le problème, c'est que j'avais oublié aussi que dans le début de la vidéo, on avait fait mon max pompe et je me vois pas faire ces deux défis en même temps d'un coup parce que vu que le défi quand même de le faire en moins de 10 minutes ça demande de l'endurance donc en fait faut que c'est un peu réfléchi et de toute manière je vais vous dévoiler mon petit plan pour pouvoir essayer de réussir de faire en dessous de 10 minutes quand on sera le 30e jour donc dans deux jours pour moi aujourd'hui vu que en plus à deux jours près je pense pas que je vais gagner 10 pompes en deux jours aujourd'hui on va faire mon max rep de toute manière on baisse pas les bras moi ce qui m'intéresse le plus bah vous commencez à le comprendre c'est les pompes franchement je sais pas pourquoi je déteste cet exercice là vu que ça fait quand même 28 jours que je fais 100 pompes tous les jours j'aimerais battre ces 40 pompes même si je pense que ça va être un peu compliqué mais je pense que je suis capable de battre ces 40 pompes et d'aller à 45 et 50 ce serait mais incroyable on va commencer par s'échauffer tout simplement on se retrouve par terre pour commencer le défi du max pompe et oui, parce que je tiens à le préciser, parce que j'ai dû le dire plusieurs fois dans cette vidéo, ne le reproduisez pas chez vous. Ça ne sert strictement à rien. Vaut mieux varier les exercices. Moi, ça s'est bien passé. Pour être honnête, j'ai pas eu beaucoup de douleur par rapport à ce défi. Le problème, c'est qu'au niveau des articulations, euh, ça peut vraiment vous défoncer les articulations. Donc, je vous recommande pas du tout de le faire. Donc, maintenant qu'on a terminé l'échauffement, on se retrouve au sol. Donc là, je pense qu'on va partir sur une dizaine de pompes, pas plus. Comme ça, on sera bien échauffé. 
Donc là, on est parti, je suis chaud, objectif, 40 pompes minimum, et on va essayer de taper les 50. Ça, c'est mon objectif. Aïe Oh, oh, 45 pompes Mais je crois que j'ai tapé 45 pompes oh, Quel enfer Je suis littéralement en train de mourir Tain, yes, yes Oh je suis refait Stay strong Jamais relâché Toujours se battre 45 pompes Vraiment, bilan de ce 28e jour, je suis trop fier de moi On a gagné 20 pompes En 28 jours, 20 pompes de plus Et Ça, ça c'est bon, il y a du progrès Mais de toute manière... C'est pas maintenant que tu vas voir s'il y a eu du changement. Et oui, le watch time, tu connais <rire> Là, je vous laisse avec le Keonit en deux jours qui va vous expliquer sa stratégie pour réussir à faire sans pompe, sans squatter, sans abdos en moins de 10 minutes. Et est-ce que je vais y arriver surtout C'est ça la très grande question. On se retrouve dans deux secondes pour vous. Bon les gars, aujourd'hui on est le jour 30, je suis désolé pour l'éclairage, c'est pas insane parce qu'en fait à la base bah, je filmais bah, comme vous avez vu sur la séquence d'avant, c'est dans mon garage, sauf que là il y a une machine, <rire> je peux pas faire cette transition là-bas donc c'est pour ça que je le fais dans ma chambre juste pour vous expliquer comment je vais essayer de faire pour faire en moins de 10 minutes l'entraînement de Saitama. Je me suis dit que je prends à peu près une minute, voire une minute 10 pour faire un cycle, donc vous faites x5, vu que je fais 20 pompes, 20 squats, 20 abdos, ça fait à peu près entre 5 minutes et 6 minutes que je prends juste d'exercice, donc comme il il y a 4 temps de repos, on comprend qu'il faudrait que je fasse une minute d'exercice, une minute de repos, une minute d'exercice et que j'enchaîne comme ça tout le long en fait. Et normalement, si j'applique cette règle, je devrais faire à peu près en moins de 10 minutes l'entraînement de Saitama. Juste, je ne sais pas si je arriverai à faire en moins de 1 minute que je fasse 20 pompes, 20 squats et 20 abdos. Donc je pense qu'il va falloir carburer, mais vraiment carburer. On va faire le maximum et après je vais tourner bah, la fin de la vidéo et je vous montrerai et je vais vous dévoiler. Donc restez bien jusqu'à la fin. Je suis, trop, je suis trop pressé, je suis trop pressé. Donc on est parti. Go battre les 10 minutes. Le bruit est génial. Donc c'est bon les gars. Bon il y a du bruit sa mère. Mais j'ai un chronomètre, ça va être un enfant. 3, 2, 1, go. Ok là, 1 minute 20. Sachant que j'ai fait 33 squats. On reprend quand c'est 2 minutes. 3 minutes 20, on reprend à 4 minutes. Comme ça là, ça fait que prochaine boucle, j'aurais déjà fait les 100 squats et j'aurais plus que des pompes et des abdos à faire. 4, 3, 2, 1, on a 34, il reste 40 pompes et 40 abdos. Et on est bien, là on est putain de bien. À 6 minutes, on reprend. 4, 3, 2, 1, on a 4. 7 minutes, allez, on tente et comme ça on fait moins de 8 minutes. Ah c'est les dernières là Allez. Oh, Putain yes 8 minutes 2 les Ah je suis trop fier de moi On se retrouve dans ma chambre pour la conclusion Bon les gars c'est sur ce magnifique score 8 minutes 2 qu'on clôture ce défi Le défi One Punch Man à moitié réalisé Parce qu'évidemment j'ai pas fait 10 km de course et je pense que c'est ça qui est le plus pénible dans le défi. Ça doit être les 10 km par jour. Ça doit déglinguer les articulations. C'est un truc de dingue. Mais honnêtement, pour ma part, ça s'est très très bien passé. J'ai pas eu de douleur particulière. Là, les cuisses, ça tapait quand même. Ça a bien tapé. Je suis vraiment trop fier de moi. On a tapé 45 pompes. Et le défi, je pensais le faire en moins de 10 minutes. Et on l'a fait en 8 minutes 02. Donc franchement, je suis refait. Et donc, forcément, ce que vous attendez, c'est de voir à quoi je ressemble maintenant. Ceux qui m'ont suivi sur TikTok, vous l'avez déjà vu. Mais voilà, ma transformation physique. Sachant que là, il y a la congestion. Donc ça fait que j'ai des énorme paix. Au final, si on contracte les abdos, il y a eu l'apparition des latéraux là. Je suis assez fier quand même. On voit qu'il y a eu une transformation tu vois, par rapport au début. Oh les triceps Et maintenant le dos. Donc là moi je ne vois pas ce que ça donne mais je pense qu'il y a eu une petite transformation. De toute manière au montage je mettrai la première photo avec aujourd'hui pour comparer. Mais là je suis calme. Je sens plus rien. Mais vraiment plus rien. Franchement, ce défi m'a fait du bien. Je vous déconseille de le faire, évidemment, parce que aussi bien que physiquement et en termes de musculation, c'est vraiment pas du tout approprié. Si vous voulez vous remettre en forme, variez les exercices, faites de l'endurance, mais tout sauf ce que je viens de faire, parce que vraiment, solliciter les mêmes muscles pendant 30 jours d'affilée, c'est vraiment pas du tout ce qu'il faut faire. Mais au final, il y a eu un petit changement physique, j'espère. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à activer la cloche et surtout à m'écrire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Ça m'a fait grave plaisir et j'espère que j'arrive à vous motiver à reprendre le on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Keoni. Ciao les gars.